வெல்கம் டு கவர்மெண்ட் ஜாப் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு சங்கங்களை உதவியாளர் எழுத்தாளர் ஸோ பணியிடங்கள் வந்து நேரடியாக நியமனம் பண்ணுறாங்க இதனுடைய முழு விவரங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ஆன் பண்ணி வச்சுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாவட்ட ஆட்சியேற்பு நிலையம் விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட்டுறவு சங்கங்களில் உதவியாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் பணியிடங்களை நேரடியாக நியமனம் பண்ணுறாங்க இதற்கு வந்து தகுதி பெற்ற ஆண் பெண் இருபாடு வந்து விண்ணப்பங்கள் வந்து வரவேற்கிறாங்க இதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விஎன்ஆர் டிஆர்பி டாட் நெட் என்ற வெப்சைட்டில் உள்ள வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னா முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ இந்த கொரோனா வர்றதுனால இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபது வந்து டேட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து அப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணவங்களுக்கு இப்போயும் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நகர கூட்டுறவு வங்கியில் உதவியாளர் பணியிடங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தெட்டு போஸ்ட் வந்து வேகன்சியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உதவியாளர் அல்லது எழுத்தாளர் பதவிக்கு வந்து பதினாறு ஏ கிளாஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பி கிளாஸில் ஒன்பது பேர் வேகன்சியை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க மாற்று மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியத்தில் வந்து உதவியாளர் பணியிடம் ஒன்று பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன நாணயம் சங்கம் இதில் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக அறுபத்தி நாலு காலியிடங்களை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதனுடைய இனவாரி பிரிவுகள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொது பிரிவில் வந்து பத்தொம்பது போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பிற்படுத்தப்பட்டவர் வந்து பதினேழு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் சீர்மரபினர் பதிமூன்று பிற்படுத்தப்பட்டவர் முஸ்லீம் இரண்டு ஆதிராவிடர் பத்து ஆதிராவிடர் அருந்ததியர் இரண்டு பழங்குடியினர் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனவாரியை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காலி பணியிடம் எண்ணிக்கை அப்படின்றது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது ஸோ இந்த வேகன்சி எண்ணிக்கை வந்து கூடலாம் ஸோ இதுக்குடைய முக்கியமான டீட்டெயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணக்கூடிய லாஸ்ட் டேட் அப்படின்றது முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனால பாதிக்கப்பட்டதுனால இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபதாக வந்து மாற்றி வச்சிருக்காங்க இருபத்தாறு நாலு இருபதுல வந்து எழுத்து தேர்வு ஆனால் அந்த எழுத்து தேர்வு இப்போ நடக்காது ஸ்டேட் வந்து பின்னர் வந்து அறிவிப்பாங்க ஸோ விண்ணப்பதாளர் வந்து வயது தொகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினெட்டு வயது வந்து முடிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அன்று அதற்கு முன்னாடி பிறந்தவராக வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து வயது தகுதியில் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னவாரியாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆதிராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்பரம்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு வந்து முஸ்லீம் மற்றும் இந்த வகுப்புகளை சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிக்கு வந்து வயது தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வயது தகுதி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரிவில் இருக்கவங்க கவனிக்க தேவையில்ல இதர வகுப்பினர் ஓசிக்கு வந்து முப்பது வயது அனைத்து இனத்தை சார்ந்த ஆதரவற்ற விதவைக்கு வந்து வயது வரம்பு கிடையாது இதர வகுப்பை சார்ந்த ஓசிக்கு முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு வந்து நாற்பத்தெட்டு வயது இதர வகுப்பை சார்ந்த ஓசி மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து நாற்பது வயது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிகிரி வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து இந்த கூட்டுறவு பயிற்சியில் வந்து நீங்கள் ஒரு பட்டய படிப்பு முடிச்சிருக்கணும் ஸோ அந்த பட்டய படிப்பு விவரங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல்கலைக்கழகங்களால் வழங்கப்படக்கூடிய பட்டப்படிப்பிற்கு பதிலாக பதினைந்து ஆண்டுகள் இராணுவத்தில் புனிவரி பணிபுரிந்தவர்களுக்கு ராணுவத்தால் வழங்கப்படக்கூடிய அந்த பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் மில்ட்ரி கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அதில் வந்து டென்த்து ப்ளஸ் டூ முறையில் வந்து எக்ஸ் படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கூட்டுறவு பயிற்சியில் பட்டய படிப்பு முடித்தவங்க வந்து ஒரு சில பட்டய படிப்புகள் வந்து அரசால் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதனோட விவரங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படக்கூடிய கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையங்களை வந்து பட்டய படிப்பு வந்து முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் புதுடெல்லி தேசிய கூட்டுறவு பயிற்சி குழுவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சென்னை நடேசன் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மற்றும் மதுரை கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மூலியமாக நடத்தப்படக்கூடிய உயர் கூட்டுறவு பயிற்சி ஹையர் டிப்ளமோ இன் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த படிப்பெல்லாம் இல்லாமல் வேறு படிப்பும் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைகுந்த மேதா தேசிய கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் புனேவில் வழங்கக்கூடிய முதுநிலை வாணிப மேலாண்மை கூட்டுறவுத்தில் வந்து பட்டய படிப்பும் வந்து முடிச்சிருக்கணும் பட்டப்படிப்பும் முடிச்சிருக்கணும் பிகாம் ஆனர்ஸ் கூட்டுறவு படித்தவங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் எம்காம் கூட்டுறவு படித்தவங்களும் வி விண்ணப்பிக்கலாம் எம்ஏ கூட்டுறவு படித்தவங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவால் அங்க
புது படிப்பில் வந்து ஸ்கூல் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விண்ணப்பதாரருக்கு வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கோட்டாவில் வந்து விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விண்ணப்ப பதிவு எழுத்து தேர்வு கட்டணம் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆதிராவிடர் பழங்குடியினர் அனைத்து பிரிவை சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து பிரிவை சார்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகள் இவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸில் வந்து விலக்களிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த விண்ணப்ப கட்டணத்தில் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கடிக்கப்படக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூக நல அலுவலம் இருந்து சான்றிதழ் வந்து வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ அதாவது ப்ரையாரிட்டியில் வர்றவங்க வந்து அதோட சர்டிஃபிகேட் வச்சு வச்சு அப்ளை பண்ணால் தான் எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து கிடையாது ஸோ சர்டிஃபிகேட் இல்லாதவங்க இரநூத்தம்பது ரூபா நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீஸை கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் நீங்கள் ஆஃப்லைன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ஆஃப்லைன் மெத்தட் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கொரோனா வந்திருக்கனால ஒரு 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 இடத்துலையும் போயிட்டு உங்களால் அலைஞ்சு அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கு டேரெக்டாக வந்து ஆன்லைன் மெத்தடில் போயிடுங்க ஸோ இது ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐ கலெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஸ்பிஐ கலெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணி லிங்க் டு தி எஸ்பிஐ கலெக்ட் சர்வீஸ் இன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆன்லைன் பேமெண்ட் போர்ட்டல் விருதுநகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி போங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து எஸ்பிஐ கலெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ அந்த நம்பரையும் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க ஜோனல் ஐடி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் கேட்குற இடத்துல வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது முறை அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விண்ணப்பிக்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விஎன்டிஆர்டிபி டாட் நெட் என்ற வெப்சைட்டுக்கு வந்து உள்ளே போங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அப்ளை ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு போஸ்டிங் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டுக்கும் எலிஜிபிளாக இருந்தால் ரெண்டுமே போடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அசிஸ்டன்ட் கிளர்க் அண்ட் அதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஜாப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க இது கீழே போய்ட்டு நீங்கள் அந்த அப்ளை நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அது பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே போய் அதுவும் அப்ளை பண்ணாதவங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதில் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பேசிக் டீட்டெயில் வந்து கேட்கும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து ஐம்பது கேபிக்கு அளவில் ஜேபிஜே ஃபார்மேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய சைன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதையும் வந்து ஐம்பது கேபிக்கு உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாதி சான்றிதழ் கூட்டுறவு பட்டய பயிற்சி கூட்டுறவு பட்டய பயிற்சியின் போது படித்த சர்டிஃபிகேட்டு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டு பிகாப் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இரநூறு கேபிக்கு மிகாமில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த அளவுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்லோடு பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா சர்டிஃபிகேட்டுக்குமே ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டு போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இல்லைனா ரொம்ப நேரம் ஆகும் எழுத்து தேர்வு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஆன்லை இந்த வெப்சைட்டில் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விஎன்டிஆர்பி டாட் நெட் விருதுநகர் வெப்சைட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வெப்சைட்டில் வந்து எக்ஸாம் எப்போ அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் வந்து நடக்கக்கூடியது இதில் வந்து இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நூற்றி எழுபது மதிப்பெண்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மிச்சம் முப்பது மார்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் ஜாபு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து பாஸ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சிலபஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிலபஸ் வைஸாக நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் டிகிரி லெவலில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை ஃபுல்லாகவே ரீட் பண்ணி படிச்சுட்டு சிலபஸ் சைஸாக வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து படிச்சுருங்க ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா இருக்கனால நிறைய பேர் வந்து வேலை வாய்ப்பு இழப்பு வந்து ஏற்படலாம் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு போ